ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയുടെ സൊസൈറ്റി സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യോളജിയിൽ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രം വട്ട് ഈസ് ദ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദ എമർജിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഒറിജിൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജിയിൽ ലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യപരമായുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ മനുഷ്യനും വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ അബൌട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ ഹൗ ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഇൻ ദ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് പ്ലൂരാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സൊസൈറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൗ ഓ വൈ ദ സോഷ്യോളജി കൺസിഡർ ആസ് എ സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം ഒരു സയൻസ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സോഷ്യോളജി ഫോളോയിൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആസ് ലൈക്ക് ആസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ സമൂഹശാസ്ത്രവും സയൻറ്റിഫിക്കൽ മെസ്സേ പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സൊസൈറ്റിയുടെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യോളജിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സയൻസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ തിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഏ ദൈവശാസ്ത്രപരമായും തത്വശാസ്ത്രപരമായും കോമൺ സെൻസ് ആയ സാമാന്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും സമൂഹശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമായ സ്വാഗതം സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞാനവും സാമാന്യ ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി പറയുന്ന ക്ലാസ് അന്നത്ത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് സമൂഹശാസ്ത്രവും സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞാനവും സാമാന്യ ബോധവുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്താണ് സാമാന്യ ബോധം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള സാമാന്യമായി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വി ആർ ലീവ് ആൻഡ് ലീവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്നതും വളരുന്നതും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വി ആർ അക്വയറിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് സൊസൈറ്റി ഈസ് മേ ബി കോൾ ആസ് എ കോമൺ സെൻസ് okay all of us do have idea about our own self every day life and also about others lives nammal manasilakkiya nammala jeevithatha kurichum nammala samoohatha kurichum about our own society also about others society nammala samoohatha kurichum mattulla samoohatha kurichum namukku endundu oru vaad ideas dharanagal undu vivarangal undu ennadana these are our every day notions our common sense in terms of which we live our lives na ee dainandina nammude dainandina dharanagalum saamanya bodhavumana nammude saamanya buddhi kanakkil eduthu idinde adisthanathilana nam jeevithangale munnottu naikkunnathu appo as a human being we are uh, no uh, uh, different type of knowledge about society or everyday notion our common sense in terms which we live our lives നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സാമാന്യ ബോധത്തിൻ്റെയും ധാരണയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആര് സോഷ്യോളജി എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ തിയോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് വൈ 
എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം വ്യത്യാസമാകുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് സോഷ്യോളജിയും ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും സമൂഹശാസ്ത്ര വിഷയവും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് സോഷ്യോളജി ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെയും സാമൂഹിക സ്വഭാവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം നടത്തുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അടിവരയിടേണ്ട ഒരു സാ പോയിൻ്റ് എന്നത് സോഷ്യോളജി ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓർ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജർ ശാസ്ത്രീയപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അപ്പം എന്താ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ ലോസ് നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസുകൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒരു വിവരമല്ല അത് ചില നിയമക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് വി ഹൗ സീൻ ഔ സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം തിയോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രപരമായും തത്വശാസ്ത്രപരമായും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ സോഷ്യോളജി ഈസ് നോളജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ഈ സാമാന്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും സമൂഹശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം എങ്ങനെ വ്യത്യാസമാകുന്നത് എന്നാണ് ലൈക്ക് വേ സോഷ്യോളജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കോമൺ സെൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പം കോമൺ സെൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഇതൊരു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തപരമായ അർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് അത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കത്തിച്ചിട്ട് കാൻഡലുമായി നമുക്ക് അതിനെ കാണാം അതല്ല ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് കോമൺ സെൻസ് ഈസ് എ ഐഡിയ ആണ് ഒരു ധാരണയാണ് ഒരു നോഷനാണ് ഒരു സങ്കല്പമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത് കോമൺ സെൻസ് ബട്ട് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ കോമൺ സെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് തിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോമൺ സെൻസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ സാമാന്യ ബോധം എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് എന്താ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് പ്രകൃതിപരമായും വ്യക്തിപരമായിട്ടുമുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് ധാരണയാണ് ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ച ചില അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ എൻ്റെ ധാരണയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഐഡിയാസ് പ്രകൃതിപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ധാരണയാണെന്ത് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് എന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ എനി ബേസ് ഓർ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായി വൈകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതോ നിരീക്ഷിച്ചതോ അതല്ല കോമൺ സെൻസ് എന്നത് കോമൺ സെൻസ് ഈസ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഐഡിയാസ് so common sense is based on naturalistic and individualistic explanation we can't find any tight uh, type of scientific evidence samanya buddhi swabhavikamayu vyaktiparavumaya vishadhigaranate adisthanamaakiyittulladal pratheegam sadhikanam samanya bodham samanya gnanam ennathu swabhavikamayu വ
അതിന് കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വി കാൺ ഫൈൻഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് അത് ഒരു എന്തു ചെയ്യാണ് സാധാരണ ഉള്ള നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരതുമായി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ റെസ്റ്റ് ഓൺ അസംഷൻസ് അത് സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക വിശദീകരണം അനുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അസംഷൻസുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പല വിവരങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോ മലപ്പുറം എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന വിവരമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ് ജില്ല ഏത് കേരളത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ കോട്ടയം എന്ന് ഒറ്റടിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ധാരണയാണ് മുസ്ലിം ഏരിയ മലപ്പുറം കോഴിക്കോടൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ സ്റ്റാൻ അതെന്താണ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ ആണ് ഐഡൻസ് ഐഡിയാസ് ആണ് അത് ദർ ഈസ് നോ എനി എവിഡൻസ് ഓ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് പക്ഷെ കറക്റ്റായി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ കണക്ക് നോക്കിയാലും എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ല എന്നത് അപ്പോൾ അത് ധാര അസംഷനും സയൻറ്റിഫിക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡി ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും എന്നാൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഇത് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യോളജി ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ബോത്ത് കോമൺ സെൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് സമൂഹ സമൂഹശാസ്ത്രം സാമാന്യ ബുദ്ധി നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആശ ബുദ്ധി നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും തത്വചിന്തയിൽ നിന്നും സമൂഹശാസ്ത്രം വേറിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എതിരാ വേറിട്ടിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സോഷ്യോളജി എംഫസൈസ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി ഇഫ് വി ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം സമൂഹശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും അത് നിരീക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അപകൃതം നടത്താനൊക്കെ കഴിയുകയും ആ തെളിവുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ് കാരണം സോഷ്യോളജി ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നതാണ് എന്നാൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ദൈവമോ ദൈവം നേരിട്ട് നൽകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാരോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തത്വചിന്തകന്മാർ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ദൈവികമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്ത ആശയങ്ങളാണ് കോമൺ സെൻസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെയും സാമൂഹ്യ വൽക്കരണത്തിൻ്റെയും സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഐഡിയ സ്വാഭാവികമായും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ബട്ട് സോഷ്യോളജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദീസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് ഐഡിയാസ് കാരണം എന്താണ് സോഷ്യോളജി എംഫസൈസ് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യോളജി നോളജും കോമൺ സെൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം സോഷ്യോളജി ഓർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് അപ്പോൾ സോഷ്യോളജിക്ക് റിസർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക്സ് ഒരു പഠന മേഖലയുണ്ട് ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് കൃത്യമായ ഒരു വിവരങ്ങളുടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഒബ്ടെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് എഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായി വസ്തുനിഷ്ഠകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഡാറ്റകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് കെയർഫുൾ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൃത്യമായ കണ്ടെത്തലുകളെ അനാലിസ് ചെയ്യുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കുമലേഷൻ ഓഫ് എ വെരിഫൈബിൾ ഡാറ്റ ഡാറ്റ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും വിശദീകരിക്കാനും പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അത് ഡാറ്റകളെ ശേഖരിക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിഫേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എണ്ണാവനും
അതുവരെ കൺവെർസേഷൻസ് ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറച്ച ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അതുപോലെ വാട്ട് വി സൂപ്പർഫിക്കലി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സീൻ ടു ബി എന്താണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ത് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് എന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുക കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് എന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് കോളങ്ങളാക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ഈസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആണ് നാച്ചുറൽ ആണ് അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജിസ്റ്റിക് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അസംഷൻസ് ധാരണകളാണ് ദർ ഇസ് നോ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജർ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദി കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ബട്ട് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുകൾ എവിഡൻസിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയപരമായ ചില നടപടി ക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോളജിനെയാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുക സിമ്പിളാണ് വൈ സോഷ്യോളജി കൺസിഡർ ആസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് പ്രൂവിങ് എനി തിങ്സ് ഏത് കാര്യങ്ങളും സമൂഹശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജർ എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ ശാസ്ത്രീയ നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുകയും അങ്ങനെ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് നോളജ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ പ്രൊസീജറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്ത് ചെയ്യണം പോവർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രകൃതിപരമായ കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആർ പൂർ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പാവങ്ങളാകുന്നത് ദരിദ്രരാനുള്ള കാരണം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വർക്ക് അവർക്ക് തൊഴിലിനോടുള്ള പേടിയാണ് ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം കം ഫ്രം എ പ്രോബ്ലം ഫാമിലീസ് അവർ വരുന്നത് പ്രശ്നമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രശ്നം ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദരിദ്രരാനുള്ള കാരണം ആർ അൺ ആംബിൾ ടു ബഡ്ജറ്റ് പ്രോപ്പർലി കൃത്യമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രമം അവർക്ക് തയ്യാറാക്കുക ജീവിതത്തിൽ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സഫർ ഫ്രം ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധിക്കുറവും അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്താ കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായി നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്കുറവ് കൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രശ്നമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരാൾ ദരിദ്രനാകുന്നത് പുവർ ആകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സോഷ്യോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള പൂവർ അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ച് ദരിദ്രത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായ ചില പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തലുകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിനായി കണ്ടംപററി പോവർട്ടി ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആധുനിക കാലത്തെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇനിക്വാലിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയാണ് വർഗ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസമത്വങ്ങളാണ് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ലീഡ്സ് ടു ദി പോവർട്ടി ഇൻ മോഡേൺ ആൻഡ് കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി എന്നാണ് സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യത്യസ്ത തരമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹു സഫർ ഫ്രം ക്രോണിക് ഇറഗുലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മയും തൊഴിൽ കൃത്യമായി നൽകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ലോ വേജസ് കുറഞ്ഞ കൂലിയുമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ടെൻഡൻസിയും അതുപോലെ തൊഴിൽ അവൈലബിലിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റി അസമത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം സ്വയക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണമാണ് സമൂഹത്തിൽ പോവർട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ത്രൂ ദ
എനിക്ക് കാരണം അത് ഇനിക്വാലിറ്റിയാണ് എന്നാൽ നാച്ചുറലിൽ പറയുക അത് ആളുകൾ ജനങ്ങൾ തൊഴിലുകൊണ്ടാകുന്ന പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മടിയന്മാരായത് കൊണ്ടോ പ്രശ്നമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്നാണ് സാമാന്യമായ ധാരണ എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടുമുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഒന്ന് കൃത്യമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ അറിയുകളാണ് പക്ഷേ ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഐഡിയ പൂർണ്ണമായും അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഐഡിയകൾ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഐഡിയകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജി ഈ അറിവുകൾക്കൊരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോഷ്യോളജി ഹാസ് എ ബോഡി ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് methods and data no matter how loosely coordinated this cannot be substituted by common sense സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളുടെയും ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളുടെയും പഠന രീതികളുടെയും വിവര ശേഖരണത്തിൻ്റെയും ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് അതാണ് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ സാമാന്യ ബോധത്തിന് ഇതിന് പകരം വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് അൺ റെഫ്ലക്റ്റീവ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒറിജിൻസ് എന്താണ് സാമാന്യ ബോധം പരിചിതം ചെയ്യുന്നവയല്ല അത് സ്വന്തം ഉറവിടത്തെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു വിവരം അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരികളും തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുമായി മുന്നോട്ടത് പോകുന്നില്ല അതായത് സമൂഹശാസ്ത്രം അങ്ങനെയല്ല സമൂഹശാസ്ത്രം ഒരു വിവരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ദ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീ റെഡി ടു ആസ്ക് ഓഫ് എനി അവർ ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് അവർ സെൽഫ് no matter how cherished it is is this really so idu ingane theriyano samuha shastranjan mar chodyangal chodikkan tayyarayirikkukeyum koodal koodal adine endeyana discussion munnottum nirishanathin munnottu vekkeyum cheyumbol adu yadarthathil angane thenne yano ennulla chodyangal endeyunnundu samuha shastram munnottu vekkunnundu appo adinde sherigale kurichulla പുനർവിചിന്തനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്രം നടത്തുന്നുണ്ട് ബോത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ബ്രോഡർ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചിട്ടയായതും ക്രമബന്ധവുമായുള്ള ഈ ചോദ്യ രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലേ ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ രീതികൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂ ഓർ നോട്ട് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ഓർ നോട്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചിട്ടയായതും ക്രമബന്ധവുമായ ചോദ്യ രീതിയിലെ സമീപനം ഉയ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിശാലമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് സയൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലായി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആസ് ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജിക്കൽ പ്രോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എമർജ് ഇൻ സോഷ്യോളജി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഗ്രേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ മോഡേൺ സയൻസ് അപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിലെ മഹത്തായ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹത്തായ സംഭവികാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകൾ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഭൗതികപരമായ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എ വെരി ബ്രീഫ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് വെൻ ഇൻ ടു ദി മേക്കിംഗ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ഡാർവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ് എന്ന ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ആ ചാൾസ് ഡാർവിനെ പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്
ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി അറിയപ്പെടുന്ന അഗസ്റ്റ് കോംറ്റിനെ എന്തിലേക്കുണ്ട് ചിന്തയിലേക്ക് ഈ ഊർജങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ആ ലൈഫ് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഒരു പൊതു എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക കുരങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ വളർന്ന് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യനായി തീരുന്ന ഒരു വളർച്ച ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇവല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കടമെടുക്കുകയും സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നും മോഡേൺ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ എന്നുള്ള സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗാനിസവുമായി സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഷ്യൽ ഓർഗാ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓർഗാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡർ ഓർ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർഡ് ടു ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം മനുഷ്യൻ്റെ ജൈവിക വസ്തുവിനോട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ശരീരത്തിനൊരു ഘടനയുള്ളത് പോലെ സമൂഹത്തിനൊരു ഘടനയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിക് അനോളജി ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അപ്പോൾ തോമസ് ഹോബ്സിൻ്റെയും ജോൺ ലോക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തലുകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിനും സമൂഹ പഠനത്തിനും ഇതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം അഗസ്റ്റ് കോംറ്റിനെ ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൊസൈറ്റിയെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുക അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ടേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയും വാസ്തവികവാദം പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതികൾ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രവും അവരുടെ പഠനത്തിന് ശാസ്ത്രീയ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും പഠനത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പോസിറ്റിവിസം അങ്ങനെ ഒരു സോ ഒരു സയൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ടുവരികയും അതിന് സോഷ്യൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയും പിന്നീട് സോഷ്യോളജി എന്ന് വിളിക്കുകയും അതിങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകനാണ് അഗസ്റ്റ് കോം അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സോഷ്യോളജി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത് പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസും സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജിലും സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും സാമാന്യ ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ ബന്ധം ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോഷ്യോളജി ഫോളോയിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജർ സമൂഹശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയ നടപടിക്രമങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്താണ് എവിഡൻസിന് തെളിവുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സമൂഹ കോമൺ സെൻസ് സാമാന്യ ബോധം എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഓർ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയാസ് അത് സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃതിപരമായും വ്യക്തിപരമായും ധാരണകളെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെന്തില്ല തിയോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ കോമൺ നോളജിന് അതിന് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ തിയോളജിക്കലും ഫിലോസഫിക്കലും കോമൺ സെൻസ് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സോഷ്യോളജിക്കൽ നോളജ് എന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയപരമായ ന
ശാസ്ത്രീയപരമായ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ജ്ഞാനവും ദയവും നവോത്ഥാനവുമായിട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് ഡാർവിനെ പോലെ ജോൺ ലോക്കിനെ പോലെ തോമസ് ഹബ്സിനെ പോലെ മൊണ്ടസ്കിയെ പോലെ വേൾട്ടെർ പോലെ ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാർ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സോ സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ശാസ്ത്രം വളർന്നു വരുന്നതും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് അതിന് പോവുകയും അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന ഒരു പുതിയ ഡിസിപ്ലിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജിയായി അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസും മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഭൗതിക ആശയങ്ങളും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം പോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസും സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അങ്ങനെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് എന്താണ് ആ സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ത് എന്തിന് അത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയത്തിലിറങ്ങുകയും സോഷ്യോളജിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയുകയും സാമൂഹ്യപരമായ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് പഠനങ്ങളിലെ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവം നേരുന്നു ഗുഡ് ബൈ